नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणो परत एकदा स्वागत आहे आपलं हेल्पिंग गणेश आहे एज्युकेशनल चॅनलमध्ये मित्रांनो आपला जे क्रॅश कोर्स चालू आहे की वन मंथ स्टडी प्लॅन त्याच्यानुसार आजचा आपला हा पहिला दिवस पहिल्या दिवसाचा हा तिसरा व्हिडिओ तिसरा व्हिडिओमध्ये आपण घेऊन आलो आहे मॅथ ह्या विषयाची संबंधित क्वेश्चन मॅथ हा विषय मध्ये आपण सकाळी पाहिल्याप्रमाणे आपले एकूण पंधरा चॅप्टर आपण कव्हर करणार आहोत त्याच्यामधला पहिलं चॅप्टर आपलं आज आपण सुरुवात करणार आहोत आजचा हा पहिला दिवस आहे मित्रांनो त्यामुळे आपण आज थोडं बेसिकवर लक्ष देऊया पहिल्या प्रकरणात आपलं संख्या हे पहिलं प्रकरण राहणार आहे आपलं आपल्याला संपूर्ण संख्या माहीत पाहिजेत किती संख्येचे प्रमुख चार प्रकार पडतात काही उपप्रकार आहेत त्याच्यानंतर गणिताचे थोडे नियम आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकून घेणार आहोत मित्रांनो आपण अशा प्रकारची प्लॅनिंग केली आहे की जे चॅप्टर छोटे छोटे आहेत ते प्रथम आपण घेणार आहोत त्यानंतर मोठ्याला चॅप्टर करा आपण जाणार आहोत मॅथच्या याच्या अगोदर आपण आधी दोन व्हिडिओ बघितलेले आहेत पहिले दोन व्हिडिओ झालेले आहे आपले एक सामान्य विज्ञानाचा आणि त्याच्यानंतर आपण एक सामान्य ज्ञानाचा असे दोन व्हिडिओ आपण आधी अपलोड केलेले आहेत मित्रांनो ते बघून घ्यायचे आहेत जर तुम्ही आतापर्यंत बघितले नसेल ते व्हिडिओसुद्धा बघून घ्या आपण तीन दिवसामध्ये तुम्हाला होईल तितक्या प्रमाणात आणि जितका सिलेबस आपल्याला कव्हर करता येईल तेवढा सिलेबस आपण कव्हर करून देणार आहोत ते दोन व्हिडिओ बघून घ्या आत्ताचा आपला हा व्हिडिओ आणि आणखी रात्रीसुद्धा आपला आणखी एक बुद्धिमत्तेवर व्हिडिओ येणार आहे मित्रांनो तर चला तर मग सुरू करूया व्हिडिओला आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाच जा शंभर टक्के तुम्हाला फायदा होईल मित्रांनो पंधरा ते वीस मिनटाचा आपला व्हिडिओ असतो पण भरपूर असे परीक्षाभिमुख माहिती त्याच्यामध्ये आपण समाविष्ट करत असतो जास्त व्हिडिओची लांबी ठेवत नाही हे कारण आपल्याला प्रत्येकाला अभ्यास करायचा असतो मोबाईलवर आपण टाईम जास्त काळ वेस्ट करू शकत नाही चला तर मित्रांनो पंधरा ते वीस मिनटातच आपला हा व्हिडिओ राहील चला संख्येचे प्रमुख चार प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये आपण नैसर्गिक संख्या मूळ संख्या हे दोन प्रकार त्याच्यानंतर आणखी आपल्या आणखी दोन समसंख्या आणि विषमसंख्या हे महत्त्वाचे चार प्रकार आहे नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय ज्या संख्येचा वापर व्यवहारात केला जातो ज्या संख्यांचा वापर व्यवहारात केला जातो अशा सर्व संख्या नैसर्गिक संख्या असतात मित्रांनो आपण ज्या दररोजच्या दळणामध्ये ज्या संख्या आपण वापरत असतो ना त्यांना नैसर्गिक संख्या म्हणतात एकपासून ते अनंत संख्यापर्यंत म्हणजे शेवटची संख्या आपण सांगू शकत नाही या सर्व संख्या नैसर्गिक संख्या असतात यांना आज मोज संख्या असेही म्हणतात शून्य ही नैसर्गिक संख्या नाही आणि खऱ्या अर्थानं शून्य ही संख्याच नाही हे लक्षात ठेवायचंय ऋणभारित म्हणजे निगेटिव्ह संख्या नैसर्गिक नसतात मायनस एक मायनस दोन अशा प्रकारच्या संख्या ह्या नैसर्गिक नाही आहेत आपला पॉईंट एक क्लिअर झालेला नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय त्यानंतर आपण समोर जाऊया मूळ संख्या ज्या संख्याला फक्त त्या संख्येने भाग जातो त्या संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात त्या ज्या संख्येला फक्त त्या संख्येने भाग जातो बाकी कुठल्याही संख्येने भाग जात नाही आहे ह्या संख्या म्हणजे मूळ संख्या असतात शून्य आणि एक ह्या मूळ संख्या नाही आहेत मूळ संख्यांची उदाहरणं बघा दोन तीन पाच सात अकरा तेरा सतरा एकोणावीस अशा प्रकारचे आपले संख्य मूळ संख्या आहेत खालील काही मूळ संख्या बघणार आहोत एक ते शंभर मधल्या मूळ संख्या आपल्यासाठी खूप महत्वाच्या असतात याच्यावर प्रश्न विचारल्या जातात तर बघूया एक ते दहा मध्ये चार मूळ संख्या आहे त्या आहेत दोन तीन पाच सात आपण समोर जर बघितलं अकरा तेवीस मध्ये अकरा तेरा सतरा एकोणावीस एकवीस ते तीस मध्ये बघितलं तेवीस एकोणतीस एकतीस ते चाळीस मध्ये एकतीस सदोतीस एकेचाळीस ते पन्नास मध्ये एकेचाळीस त्रेचाळीस सत्तेचाळीस एकावन्न ते साठमध्ये त्रेपन्न आणि एकोणसाठ साठ ते सतरमध्ये एकसष्ट सदुसष्ट एकाहत्तर ते ऐंशीमध्ये एकाहत्तर त्र्याहत्तर एकोणऐंशी एक्क्याऐंशी ते नव्वदमध्ये त्र्याऐंशी एकोणनव्वद एक्क्याण्णव ते शंभरमध्ये सत्त्याण्णव ही ह्या मूळ संख्या आहेत मित्रांनो मूळ संख्येवर काही महत्त्वाच्या प्रश्नावली आपले शंभर टक्के प्रश्न विचारले जातात एकमेव समसंख्या सांगा जी मूळ संख्या आहे ती आहे दोन दोन हीच अशी एक समसंख्या आहे किती मूळ आहे बाकीच्या मूळ संख्या विषम आहेत हे लक्षात ठेवायचं एक ते शंभरपर्यंत एकूण मूळ संख्या पंचवीस आहेत एक ते पन्नासपर्यंत मूळ संख्या पंधरा आहेत एक ते पंचवीसपर्यंतच्या मूळ संख्येची बेरीज शंभर आहे 
हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे वीस ते चाळीसपर्यंत सर्व मूळ संख्येची बेरीज ही एकशे वीस आहे एक ते शंभरपर्यंत सर्व मूळ संख्येची बेरीज एक हजार साठ आहे हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे मागच्या पेपरमध्ये वीस ते चाळीसपर्यंत अशा कोणत्या मूळ संख्या आहेत की ज्यांच्या अंकाची आतला बदल केली असता पुन्हा मूळ संख्या येते जर आपण बघितलं तेवीस एकोणतीस एकतीस सदतीस यातील एकतीस लागून उलट आतला बदल केली अंकाची तेरा आणि सदतीस आतला बदल केली त्र्याहत्तर यांची आतला बदल केली असता परत मूळ संख्याच म्हणून दोन संख्या आहेत अशा प्रकारचा आपण हे बघत आहोत त्यानंतर आपण पुढे गेलो तर जोडमूळ संख्या एक प्रकार आहे मूळ संख्येमधला उपप्रकार जोडमूळ संख्या हा मूळ संख्येचा उपप्रकार ज्या दोन क्रमवार मूळ संख्येमध्ये दोनचा वर्ग असतो त्यांना जोडमूळ संख्यांची जोडी म्हणतात जोडमूळ संख्या एकटी कधीच नसते तर ती जोडीनं उपस्थित असते म्हणजेच मूळ संख्यामधलाच हा प्रकार आहे उपप्रकार याच्यामध्ये फक्त मूळ संख्या ज्या असतात त्यां ज्या मूळ संख्येमध्ये दोनचा फरक आहे त्या झाल्या जोडमूळ संख्या आता एक ते शंभरपर्यंत अशा जोडमूळ संख्यांची एकूण संख्या आठ आहे आठ जोड्या येतात आता बघा तीन पाच पाच सात अकरा तेरा सतरा एकोणावीस एकोणतीस एकतीस एकेचाळीस त्रेचाळीस एकोणसाठ एकसष्ट आणि एकाहत्तर त्र्याहत्तर अशा प्रकारच्या ह्या जोड आठ जोड मूळ संख्या आहेत खा आता जर काही प्रश्न दिले खाली खाली पुढील पैकी जोडमूळ संख्येची जोडी कोणती याच्यामध्ये जर आपण पाच सहा नाही सात नऊ नाही तेरा पंधरा नाही आणि एकोणतीस एकतीस ही आहे आन्सर डी आहे अशा प्रकारचे आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात जोडमूळ संख्येची जोडी दोन नंबरचं क्वेश्चनमध्ये त्याचं उत्तर आहे अकरा तेरा पुढील पैकी जोडमूळ संख्या जोडी कोणती नाही याच्यापैकी जर बघितलं एखादा त्र्याहत्तर जोडमूळ संख्या आहे एकेचाळीस त्रेचाळीस सुद्धा आहे एकोणसाठ एकसठ आहे पण पंचावन्न सत्तावन्न नाही आहे सत्तावन्न ही मूळ संख्या आहे पण पंचावन्न नाही पंचावन्नला भाग जातोय पुढील पैकी जोडून संख्या जोडी कोणती नाही परत तसंच क्वेश्चन विचारला याच्यामध्ये एकोणतीस एकतीस आहे एकेचाळीस त्रेचाळीस आहे एकाहत्तर त्र्याहत्तर आहे पण पंधरा सतरा नाही समोर आपण गेलो तर तिसरा आपला संख्यांचा प्रकार येतो म्हणजे समसंख्या समसंख्या म्हणजे काय मित्रांनो ज्या संख्येला दोन नेने शेष भाग जातो किंवा ज्या संख्येचे एकच स्थानिक शून्य दोन चार सहा आठ असे अंक असतात तिला समसंख्या असे म्हणतात उदाहरण घेतलं तीनशे अठ्ठ्याण्णव पंचेचाळीस सेहेचाळीस नऊशे अठ्ठावीस इत्यादी दोन क्रमवार समसंख्या दोनचा वर्ग असतो दोन क्रमवार समसंख्यांचा मसा दोन असतो हे लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर समोर गेलो आपण विषम संख्या ज्या संख्येला दोन शेष भाग जात नाही अथवा ज्या संख्येचे एकच स्थानिक एक तीन पाच सात नऊ असे अंक येतात त्यांना विषम संख्या म्हणतात पंच्याण्णव एकशे सतरा तेवीस एकवीस ह्या झाल्या इत्यादी विषम संख्या विषम संख्या सुद्धा दोनच दोन विषम संख्या दोनचा फरक असतो हे सुद्धा आपल्याला माहीत आहे मित्रांनो आपण समोर गेल्यानंतर संख्यांचे उपप्रकार बघत आहोत आता संख्यांचे उपप्रकार येतात जे आपण मेन प्रकार पाहिले चार नैसर्गिक संख्या मूळ संख्या त्यानंतर समसंख्या आणि विषम संख्या समोरचा आपला पूर्णांक संख्या आता पूर्णांक संख्या म्हणजे काय ज्या संख्येची किंमत पूर्ण असते तिला पूर्णांक संख्या म्हणतो शून्यासहित पूर्ण नैसर्गिक संख्या पूर्णांक संख्या असतात म्हणजे ज्या संख्येची किंमत पूर्ण आहे ना त्या सगळ्या पूर्णांक संख्या झाल्या आता एक दोन तीन चार पाच असा अनंतपर्यंत आपण जाऊ शकतो त्यानंतर अपूर्णांक संख्या ज्या संख्येची किंमत अपूर्ण असते तिला अपूर्णांक संख्या म्हणतात आता अपूर्णांकाचे तीन प्रकार पडते व्यवहारी अपूर्णांक दशवसंपूर्णांक आणि आवर्ती दशवसंपूर्णांक आता व्यवहारी अपूर्णांक म्हणजे काय अंश किंवा छेद स्वरूपात लिहिले असते त्याला व्यावहारिक अपूर्णांक म्हणतात म्हणजे पाच छेद दोन हे झालं व्यवहारी अपूर्णांक दशांशांपूर्णांक व्यवहारी अपूर्णांकांचे उत्तर दशांशमध्ये आल्यास त्याला दशांशांपूर्णांक म्हणतात आता बघा म्हणून आता पाच छे दोन आपण बघितले होते त्याला जर सोडवला आपण तर दोन पॉईंट पाच हे उत्तर येते हे दोन पॉईंट पाच झाले दशांशांपूर्णांक आणि पाच छे दोन झाला होता आपला व्यवहारी अपूर्णांक तिसरा प्रकार पाहिला आपण याच्यामधला आवृत्ती दशाचा अपूर्णांक व्यवहारी अपूर्णांकाचे उत्तर पॉईंटमध्ये येताना कधी कधी दशांश नंतरचा अंक पुन्हा पुन्हा येतो यालाच आवृत्ती दशांश अपूर्णांक म्हणतात आता सातशे तीन याला आपण भाग जर दिला तीन दोन एक सहा वरती उरला एक पॉईंट द्यायला उरी घेतले शून्य म्हणजे उरी झाले दहा खाली झाले तीन तीन त्रिक नऊ तीन त्रिक नऊ असं आपण भाग देत राहिलो तरी दोन पॉईंट तीन 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 असे चालूच राहतात जेव्हा अशा प्रकारचा अँसर येत असन ते झाला आवृत्ती दशांश अपूर्णांक मित्रांनो आपण बघितलं पहिलं उपप्रकार पूर्णांक संख्यानंतर अपूर्णांक संख्येचे तीन प्रकार बघितले ते आता मेन तिसरा प्रकार आहे परिमय संख्या ज्या संख्याचा वापर अंक गणितात केला जातो ज्या संख्यांचा वापर अंक गणितात केला जातो त्या सर्व संख्या परिमय संख्या असतात हे लक्षात ठेवायचं आहे शून्य आणि ज्या निगेटिव्ह संख्या असतात यांचा वापर व्यवहारात केला जात नाही पण अंक गणितात केला जातो म्हणून त्या संख्याही परिमय संख्या असतात आता परिमय संख्येची उदाहरणं आपण स्क्रीनवर बघू शकतो मायनस पंधराचे आहेत पाच अशा प्रकारे पाच तीन पाच शून्य या सर्व परिमय संख्या आहेत 
तसेच वर्गमुळातील आणि घनमुळातील अशा संख्या ज्यांची उत्तर आपण अंकगणिती संख्येने काढू शकतो त्यांना ही परिमेय संख्या म्हणतात म्हणजेच वर्गमूळ व घनमुळातील संख्येंची उत्तर पूर्णांक मिळाल्यास ती परिमेय संख्या असते आता स्क्वेअर रूटमध्ये वर्गमुळात सोळा याचं उत्तर आपण चार घेऊ शकतो मित्रांनो अशा प्रकारचं या सुद्धा संख्या परिमेय मग अपरिमय संख्या म्हणजे काय अपरिमय कोणत्या मग ज्या संख्येची उत्तर आपण अंकगणितीय संख्येने काढू शकत नाही अंकगणिती पद्धतीने काढू शकत नाही मात्र लॉक टेबल आणि कॅल्क्युलेटर काढू शकतो त्या झाल्या अपरिमय संख्या आता स्क्वेअर रूटमध्ये सात आपण असं सांगू शकत नाही उत्तर काय पण ते आपण लॉक टेबल वापरून किंवा कॅल्क्युलेटर वापरून त्याचं उत्तर काढू शकतो त्यांना अपरिमय संख्या म्हणतात समोर गेलो आपण वास्तव संख्या परिमय आणि अपरिमय संख्येचा संच म्हणजे वास्तव संख्या होय अवास्तव संख्या ज्या संख्येची उत्तर आपण अंकगणिती पद्धतीने तसेच लॉक टेबल व कॅल्क्युलेटर या दोन्हीच्या मदतीने काढू शकत नाही त्यांना अवास्तव संख्या म्हणतात कारण अशा संख्या अस्तित्वातच नसतात त्या झाल्या अवास्तव आपण लक्षात ठेवायचंय आपण आता हे उपप्रकार सुद्धा बघितले आता आपण पुढं नियम बघणार होत काही हे नियम आपल्याला पुढं उपयोगी पडतात चिन्हांचे नियम बेरीज वजाबैकी करताना चिन्हांचे नियम खालीलप्रमाणे वापरावे आता खूप महत्वाचं आहे हे चिन्हांचे नियम आपल्याला माहीत असलं तरच आपण पुढं उदाहरणे सोडू शकतो आता जर आपण बघितलं बेरीज वजाबैकी करताना चिन्ह नियम पहिल्या संख्येत चिन्ह आता अशा प्रकारचं आपल्याला स्क्रीनवर एक टेबल दिसत असतं पहिल्या संख्येत चिन्ह दुसऱ्या संख्येत चिन्ह क्रिया उतारात चिन्ह आणि उदाहरण सोडून दिलेलं जर पहिल्या संख्येचं चिन्ह प्लस आहे बेरजेचं आहे दुसऱ्या संख्येचं चिन्ह सुद्धा प्लस आहे तर क्रिया काय करायची बेरीज उतराचं चिन्ह सुद्धा बेरीजमध्ये चिन्ह येईल समजा पाच हे प्लस चिन्ह आहे पाच चवन बारा चवन प्लस आहे दोनची बेरीज करायची सतरा उतराल बरोबर आहे जर पहिल्या संख्येचं चिन्ह प्लस आहे दुसऱ्या संख्येत चिन्ह मायनस आहे तेव्हा वाजाबाकी होत असते उतराचे चिन्ह मोठ्या संख्येत द्यायचं आता इथं आपलं उदाहरण आहे नऊ वाजा तेरा आता इथं होणार वाजा बाकी वाजा बाकी झाली की तेरामधून नऊ गेले तर वजा चार आले मोठ्या संख्येचं चिन्ह होतं वजा त्यामुळं वजा चार हे आपलं उत्तर आलं त्याच्यानंतर समोर बघितलं आपण पहिल्या संख्येत चिन्ह वजा दुसऱ्या संख्येत चिन्ह प्लस क्रिया होणार आहे वजा बाकी परत उतरा चिन्ह मोठ्या संख्येत राहणार आहे आता वजा पंधरा प्लस वीस याच्यामध्ये जर आपण बघितलं मोठ्या संख्येत चिन्ह आहे प्लसचं आहे याची वाजा बाकी होईन वीस म्हणून पंधरा गेले पाच चिन्ह आहे मोठ्या संख्येचं उतरा लागलं पाच दोन्ही संख्येचं चिन्ह जर वाजा वाजा असेल त्यावेळेस बिरीज करायची आणि उतराचं चिन्ह पण तरी वाजाचं राहील आता वाजा दहा वाजा पंधरा याची बिरीज करा पंधरांदा पंचवीस झाली पण चिन्ह द्यायचं वाजाचं हे आपल्या लक्षात आलं असं बिरीज आणि वाजा वाई करताना चिन्हाचे नियम काय असतात हे चार नियम पाठ करून ठेवायचे सगळं गणित त्याच्यावर आधारित हे आपले नियम पाठच झाले पाहिजे त्याच्यानंतर आपण समोरच्या भागाकडे जाऊ गुणाकार व भागाकार करताना चिन्हांचे नियम आता गुणाकार आणि भागाकार करताना सुद्धा चिन्हांचे नियम असतात काही ज्याप्रमाणे आपलं बेरीज वाजाबी करताना चिन्हांचे नियम आहेत त्याच पद्धतीने आपले हे नियम असतात आता बघा पहिल्या संख्येत चिन्ह दुसऱ्या संख्येत चिन्ह उतारात चिन्ह दिलेलं आहे पहिल्यासारखंच एक आपल्याला टेबल दिलेला आहे आता बघा पहिल्या संख्येत चिन्ह प्लस आहे दुसऱ्या संख्येचं बी चिन्ह प्लस आहे तर उत्तराचं चिन्ह सुद्धा प्लस येणार त्याच्यानंतर आपण बघितलं पहिल्या संख्येत चिन्ह प्लस आहे दुसऱ्याचं मायनस आहे तर उतरात चिन्ह मायनस येईल नंतर बघितलं पहिल्या संख्येत चिन्ह मायनस दुसऱ्या संख्येत चिन्ह प्लस उतराचं चिन्ह सुद्धा मायनस जर बा दोन्ही मायनस असले तरी उतरा चिन्ह प्लस येईल हे लक्षात ठेवा दोन्ही प्लस असले तर उतरा चिन्ह प्लस दोन्ही मायनस असले तर तरी बी उतरा चिन्ह प्लस एक प्लस एक मायनस असला तर मायनस उतरा चिन्ह डबल एक मायनस एक प्लस असला तरी सुद्धा मायनस म्हणजे जिथं मायनस येतो तिथं उत्तराला आपण मायनस चिन्ह द्यायचं आहे जर दोन्ही मायनस आले तर प्लस करायचं आहे दोन्ही प्लस असले तर प्लसच राहणार आहे अशा प्रकारचे थोडक्यातले नियम होते आता बेरीज वजा बाकी गुणाकारणे बाकार ह्या गणरेल चार मूलभूत क्रिया आहे हे आपल्याला माहीतच आहे संख्यावर ह्या क्रिया जेव्हा आपण ह्या संख्येचा आपण सोडून पाहू उदाहरणं चांगले जेव्हा उदाहरण सोडू समोर चालून त्यावेळेस तुम्हाला क्लिअर होत चालेल पण सध्या हे नियम आहे हे लक्षात ठेवायचे पाठ करून ठेवायचे आपलं गणित ह्या नियमावर आधारित असतं मित्रांनो असं आपल्या गणितमध्ये आपण आज आहे बेसिक पाहिलं आता खाली काय उदाहरणं दिलेली आहे बेरीज वजा बाकी गुणा करा वाघार या चार क्रियावरील उदाहरणे नियम क्रमांक एक जर दिलेल्या गणितात फक्त प्लस आणि मायनस म्हणजे बेरीज आणि वजा बाकीचं चिन्ह दिले असते तर डावीकडून उजीकडे कॅल्क्युलेशन करता यायचं आता बघा बारा प्लस पंधरा वजा अठरा प्लस दहा असं करताना काय करायचं डावीकडून सुरुवात करायची बारा प्लस पंधरा काय की झाले सत्तावीस आता सत्तावीस वजा अठरा प्लस दहा 
हे आपलं सोडवायचं आहे म्हणजे आता आपलं सत्तावीस प्लस दहा करायचे नाही डायरेक्ट सत्तावीस वाजता अठरा करायचे आणि त्यात प्लस दहा करायचे सत्तावीस वाजून अठरा गेले नऊ नऊ प्लस दहा बरोबर एकोणवीस अशा प्रकारचं आपलं हे उदाहरण आलं आता दुसरं बाब पंचवीस वाजा सत्तावीस प्लस पंधरा वाजा तेरा परत डावीकडून सुरुवात करत चालायचं डावीकडून सुरुवात केली आपण पंचवीसमधून वाजा सत्तावीस केली तर वाजा दोन उतरा आलं प्लस पंधरा वाजा तेरा वाजा दोन प्लस पंधरा आपण नियम बघितला होता वाजा बाकी होईल मोठ्या संख्येत चिन्ह दिले जाईल वाजा बाकी झाली तेरा आलं मोठ्या संख्येत चिन्ह प्लस ए तेरा वाजा तेरा शून्य उत्तर आलं तिसरं उदाहरण बघा सत्तावीस वाजा एकतीस इथं वाजा बाकी होईल मोठ्या संख्येत चिन्ह द्यावं लागेल वाजा चार याचं उत्तर प्लस आठ वाजा चार प्लस आठ वाजा सोळा वाजा चार प्लस आठ वाजा सोळा हे जर आपण केलं तर वाजा चार प्लस आठ ह्याच्यामध्ये वाजा बाकी होईल मोठ्या संख्येत चिन्ह द्यावं लागेल चार उत्तर आलं मोठ्या संख्येत चिन्ह होतं प्लसचं त्यामुळं चार वाजा सोळा बरोबर वाजा बारा असं उत्तर आलं अत्यंत सोपे पद्धती आपण हे बघू शकतो तुम्हाला संख्या हे चॅप्टर निश्चित समजले असेल काही अडचणी असेल तर सांगा मित्रांनो त्याचबरोबर सर्व जिम्मेदारी मी न घेता तुम्ही सुद्धा चांगला अभ्यास करा तुमच्याकडे मॅथचे पुस्तकं असतीलच त्याच्यातून सुद्धा आपण बघू शकतो नसतील तरी सुद्धा आपण जे इम्पॉर्टंट अशा गोष्टी असतात त्या सगळ्या सांगणार आहोत आहोत त्यामुळं एक एक करून आपण सगळं चॅप्टर घेणार आहोत आपलं संख्या हे चॅप्टर आज इथं बेसिक कन्सेप्ट आपण कम्प्लीट केलेले आहे उद्यापासून आपण दुसऱ्या चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत मित्रांनो दररोज अशा प्रकारचे आपले व्हिडिओ येणार येतच राहणार आहेत तुमच्या परीक्षेपर्यंत आपण जितका होईल तितकं ज्ञान किंवा जितकं होईल तितकं आपण तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करणार आहेत सहकार्य करा मित्रांनो व्हिडिओ लाईक करत चला अतिशय मेहनतीने आम्हाला व्हिडिओ बनावं लागत असतात त्यामुळं तुमची लाईक जर केली तर आम्हाला मोटिवेशनल भेटतं त्यामुळेच अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो मित्रमंडळींना सांगा लाईक करा शेअर करा उद्या आपण परत भेटणारच आहोत मॅथचं दुसरं चॅप्टर घेऊन त्याचनंतर आणखी थोड्या वेळानं आपण बुद्धिमत्तेचं सुद्धा एक चॅप्टर टाकणार आहोत ते चॅप्टरसुद्धा तुम्ही बघून घ्या याचे मागचे दोन व्हिडिओ अपलोड केले तेसुद्धा बघून घ्या मित्रांनो चला समोरच्या व्हिडिओपर्यंत नमस्कार